आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली जहां पर सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का हीरक जयंती समारोह जिसकी सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं फेशनलिज्म इन आर कोर्ट सेकेंड वी हैव टू एंश्योर दैट द लेंथ ऑफ ओरल आर्ग्यूमेंट डज नॉट इंटरमिनेबली डिले जुडिशियल आउटकम्स and lead to the capture of judicial institutions by the powerful and the mighty third the legal profession must provide a level playing field for first generation lawyers men women and others from marginalized segments who have the will to work hard and the potential to succeed and fourth let us begin the conversation on long vacations and decide of course in consultation with the bar whether alternatives such as flexi time for lawyers and judges is possible the 75th year since the founding provides an opportunity to meet these challenges and step into the future with an honest assessment of our progress we must reflect on the journey that we have traversed and renew our pledge to uphold the constitution within and beyond our courtrooms our mission to make the judiciary accessible to all would be incomplete without the support of our high courts i thank the judges and the staff of all the high courts as indeed i thank my own colleagues and staff in the supreme court in facilitating our initiatives which are being launched today thank you namaskar Thank you so much sir for this insightful and eloquent address. Your words will continue to resonate with each one of us present here for all times to come. When the winds of change blow, some people and institutions build walls while the others build windmills. Taking note of the winds of technological progress and change blowing across the world, the judges and the administration of the honorable supreme court of india decided to embrace and harness the transformative power of technology to enhance accessibility efficiency and transparency within the judicial system as the supreme court of india enters a brave new world of technological advancement it continues to make incredible strides in its institutional journey today we shall witness the launch of three citizen centric e initiatives of the supreme court of india such as the digital supreme court reports digi scr the digital courts 2.0 and the new website of the supreme court of india ab main mananiya pradhan mantri ji se nivedan karti hu ki wo apne samaksh rakhe hue remote ka button daba kar इन इनिशिएटिव्स का औपचारिक रूप से लोकार्पण करें The Supreme Court of India has consistently striven to assimilate tools of technology in its core operations to enhance access to justice and improve administration and centric services with the aid of IT. On the historic Diamond Jubilee celebrations, the Supreme Court adds three more initiatives to its repertoire of e-services. DSCR marks the commitment of Supreme Court of India to make its judgments available to citizens, especially law students and young lawyers, free of cost in easily accessible digital format dscr shall provide free access to all 519 volumes of the supreme court reports since 1950 volume wise bookmarked and in open access easily available for download 
users can view the reports in any mode of their choice. The reports can be accessed in standard HTML mode for quick viewing. One may choose the flip viewing option for book like experience while browsing through any chosen report. The reports can also be viewed in a PDF format. Using DSVR, a user can easily cite and email the digital report to one or more persons. The platform provides multiple search parameters such as party name, year, volume, case type, etc. to enable wide searchability for the users. DSCR marks a monumental shift from print to digital format contributing to environmental sustainability by eliminating carbon footprint associated with print publications. The Supreme Court of India has also launched the ESPR platform which provides free digital access of its reportable judgments. ESCR is available in English and Hindi languages. To ensure wider access, the Supreme Court of India is translating its judgments in Hindi and other Indian languages using machine learning technology. Around 36,000 judgments have been translated in Hindi and nearly 11,000 judgments have been translated in other Indian languages. Digital Courts 2.0 has been launched by the E-Committee in collaboration with Department of Justice under E-Courts project to make court records available to judges of district courts coupled with the use of artificial intelligence for transcribing speech to text. Integration of Digital Courts 2.0 with NIC's artificial intelligence powered tool Shruti shall facilitate judges to dictate orders, judgments and record testimonies of witnesses on real-time basis thereby ensuring a speedy judicial process. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि 14 जनवरी 2016 को प्राता साथ बजे अपील करता का दूसरे प्रत्यर्थी शिकायत करता इसके बाद के साथ जल निकाशी के मुद्दे पर विवाद चल रहा था द डिक्टेटेड टेक्स्ट विल बी कन्वर्टेड टू डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट विद क्यू आर कोड केस नंबर पार्टी डिटेल्स एडवोकेट्स एंड नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ जज डिजिटल कोर्ट टू पॉइंट ओ विल एनेबल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू स्पीड अप डेली कोर्ट प्रोसीडिंग ensuring accuracy and efficiency and also result in a big leap towards complete transition to paperless court presently shruti provides automatic speech recognition for seven languages namely english hindi marathi tamil telugu kannada and bangla the e committee intends to implement the digital courts 2.0 in a phased manner across district courts of the country marking another milestone in transparency and accessibility the supreme court of india has in close coordination with nic launched its brand new revamped website offering an improved user experience for citizens through its dynamic functional design user friendly interface and robust content management the revamped website offers convenient access to a bouquet of information on the organization, quick links of essential technology based services, key documents and important updates and notices for advocates, litigants, court officials and citizens. Developed within the S3WAAS framework of NIC, the new website ensures greater accessibility for differently abled users and is fully compliant with requirements of government websites. The website will be available in English and Hindi languages for wider access. Committed to make the judicial process accessible and efficient, the Supreme Court of India is all set to revolutionize the courtroom experience by adopting the Kanun Kalke उज्जवल भारत को और मजबूत करेंगे बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में आज 
पूरी दुनिया की नजर भारत पर है पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है ऐसे में आज भारत के लिए जरूरी है कि हम हर अवसर का लाभ उठाए कोई भी अवसर जाने न दें आज भारत की प्राथमिकता है ईज ऑफ लिविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ ट्रेवल ईज ऑफ कम्युनिकेशन और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार है और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख माध्यम है साथियों देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेप्टेबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है इसके लिए दूसरे फेज से चार गुना ज्यादा राशि को मंजूरी दी गई है ये तो आपका विषय है ताली बजा सकते हैं मनन मिश्रा में ताली न बजाए वो तो मैं समझ सकता हूं वो आपके लिए कठिन काम था <laughs> मुझे खुशी है कि देश भर की अदालतों के डिजिटाइजेशन को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ खुद मॉनिटर कर रहे हैं ईज ऑफ जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं साथियों हमारी सरकार अदालतों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए भी प्रतिबद्ध है 2014 के बाद से इसके लिए 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि वितरित की जा चुकी है मैं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में आप सभी को आ रही दिक्कतों से भी अवगत हूं पिछले सप्ताह ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है बस अब आप लोगों के पास कोई संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजुल खर्ची हो रही है साथियों आज आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिजिटल इनिशिएटिव का शुभारंभ करने का भी मौका दिया है डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स की मदद से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अब डिजिटल फॉर्मेट में भी मिल सकेंगे मुझे देखकर अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट कराने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है मुझे उम्मीद है कि देश की अन्य अदालतों में भी जल्द ऐसी व्यवस्था हो सकेगी साथियों आज टेक्नोलॉजी कैसे ईज ऑफ जस्टिस में मददगार साबित हो सकती है इसका एक कार्यक्रम अपने आप में एक उदाहरण है मेरा ये संबोधन अभी ए की मदद से इसी वक्त 
इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है और आप में से कुछ लोग भाषिणी ऐप के माध्यम से उसे सुन भी रहे हैं कुछ शुरुआती दिक्कतें हो सकती है लेकिन टेक्नोलॉजी कितना बड़ा कमाल कर सकती है ये इससे पता चलता है हमारी अदालतों में भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सामान्य नागरिकों का जीवन आसान बनाया जा सकता है आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले कानूनों को सरल भाषा में लिखे जाने की बात कही थी मैं समझता हूं कि अदालत के निर्णयों का आसान भाषा में लिखे जाने से आम लोगों को और मदद मिलेगी साथियों अमृतकाल के हमारे कानूनों में भारतीयता और आधुनिकता की समान भावना दिखनी भी उतनी आवश्यक है वर्तमान की परिस्थितियां और बेस्ट प्रैक्टिस के अनुरूप सरकार भी कानूनों को मॉडर्नाइज करने पर काम कर रही है पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है इन बदलावों के कारण हमारे लीगल पॉलिसिंग और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम ने नए दौर में प्रवेश किया है एक बहुत बड़ा परिवर्तन है सैकड़ों वर्ष पुराने कानूनों से नए कानूनों तक पहुंचने का परिवर्तन सहज हो यह बहुत जरूरी है इसके लिए पहले ही सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि वो भी सभी स्टेक होल्डर्स की ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी आगे आए साथियों एक सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार है सरकार भी लगातार एक विश्वस्त व्यवस्था बनाने के लिए अनेक निर्णय कर रही है जन विश्वास बिल इसी दिशा में उठाया गया कदम है इससे आने वाले समय में न्याय व्यवस्था पर बेवजह पड़ने वाला बोझ कम होगा इससे पेंडिंग केसेस की संख्या भी घटेगी आप जानते हैं कि सरकार द्वारा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए लॉ ऑफ मीडिएशन की व्यवस्था भी की गई है इससे भी हमारी न्यायपालिका विशेष रूप से सब ऑर्डिनेट जुडिशरी पर पड़ने वाला बोझ कम हो रहा है साथियों सभी के प्रयास से ही भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा और इसमें निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अगले 25 वर्षों की भी बड़ी सकारात्मक भूमिका है एक बार फिर आप सबने यहां मुझे निमंत्रित किया आप सबके ध्यान में शायद एक बात आई होगी लेकिन ये फॉरम ऐसा है कि मुझे लगता है कि उसका जिक्र करना मुझे अच्छा लगेगा इस बार जो पद्मा अवार्ड जो दिए गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और समग्र एशिया की पहली मुस्लिम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज उनको इस बार फातिमा जी को हमने पद्म भूषण सम्मान दिया है और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है एक बार फिर 
मैं सुप्रीम कोर्ट को उसके 75 वर्ष पर बहुत बहुत बधाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद